अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे नोट्स के बारे में जिस वक्त आप क्लास में बैठे हुए होते हैं तो मैं देख रहा होता हूं कि आप में से अक्सर औकात लोग सोए हुए होते हैं और उनकी तवज्जो क्लास में पढ़ाई जाने वाली किसी चीज की तरफ नहीं होती वो जस्ट अपना टाइम पास करने क्लास रूम में आए हुए होते हैं तो हम बात करेंगे कि जिस वक्त टीचर आपको पढ़ा रहा है और चीजें आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं तो उस वक्त आपको करना एक्चुअली क्या चाहिए तो सबसे पहले तो वो सारे लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने मूवी गजनी देखी है जिन लोगों ने गजनी देखी है वो यकीनन नोट्स की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं गजनी में आमिर खान मेमोरी लॉस पेशेंट मेमोरी लॉस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का एक पेशेंट था और वो जो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं कर पाता ये तो वैसे तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स की कहानी है लेकिन फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी चीजों को जिन चीजों को जो चीजें उसके लिए अहम हैं उन चीजों को याद रखने के लिए वो क्या करता है वो ये करता है कि वो एक एक चीज को नोट करता जाता है उसने अपने जिसम के ऊपर चीजें लिखी हुई हैं जो सबसे ज्यादा अहम है और इसके अलावा उसने अपने कमरे में मुख्तु जगहों पर चीजें नोट करके लिखी हुई होती हैं चीजों को आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है कि कौन सी चीज किस चीज के साथ लिंक्ड है रियल लाइफ में और उस इस तरह वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है जो कि एक्चुअली फिजिकली उसकी ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल था तो अब हम देखते हैं इससे हमें पता लगता है कि नोट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली जब पढ़ाई की बात आती है या मेमोरीज को स्टोर करने की बात आती है तो आपके ब्रेन के लिए आउटपुट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इनपुट इंपॉर्टेंट है इस चीज का क्या मतलब है इस चीज का मतलब यह है कि जो चीजें आप रट्टा मार मार के अपने दिमाग में इंस्टॉल कर रहे होते हैं उनको जब तक दिमाग से वापस बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपकी वो मेमरीज पक्की नहीं होती आप बाहर कैसे निकालेंगे या तो आप उनको लिख कर निकाल सकते हैं या किसी दूसरे लोगों को आ, किसी दोस्त को किसी छोटे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करके ये चीज आ, अपने ब्रेन में मेमोरी पक्की कर सकते हैं आ, जिस वक्त आप क्लास में बैठे हुए हैं तो उस वक्त आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मिल रही होती है और उसमें से अक्सर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सर के सीधे ऊपर से गुजर जाती है और आपको कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है तो जिस वक्त आपको वो चीज़ पढ़ाई जाए तो बेहतर यह है कि उस वक्त बातें लिख ली जाए और जो चीज़ें आपने अपने अल्फाज में लिखी होंगी वो कल को आपको याद करने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी अगर आपके पास कंप्यूटर है तो फिर देख आ, मतलब अगर आपको क्लासरूम में कंप्यूटर ले जाने की इजाज़त है या मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त है तो अक्सर वाल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि जी उसकी जो बोर्ड के ऊपर टीचर ने लिखा हुआ है उसकी या तो तस्वीर खींच ली जाए या चीज़ों को टाइप करके स्टोर कर लिया जाए तो रिसर्च ये शो करती है कि जो स्टूडेंट्स तस्वीर खींच रहे होते हैं या जो स्टूडेंट्स टाइप कर रहे होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर तो कर लेते हैं बनस्बत उन लोगों के जो हाथ से लिख रहे हों लेकिन कल को जब एग्ज़ाम होता है तो उस वक्त वो जिन लोगों ने हाथ से चीज़ नोट की थी अपनी कॉपी के ऊपर अपने रजिस्टर के ऊपर उन लोगों को चीज़ें रिकॉल करना ज़्यादा आसान लगता है बनस्बत उन लोगों के जिन्होंने तस्वीर खींची थी या जिन्होंने टाइप करके सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था ठीक है तो एक्चुअली इसकी वजह यह है इसकी वजह यह है कि ब्रेन को चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है और जिस वक्त आप चीज़ों को हाथ से लिख रहे होते हैं तो बेसिकली स्लोली उन चीज़ों को ब्रेन प्रोसेस भी कर रहा होता है और उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर भी कर रहा होता है बहरहाल अगर आपने कंप्यूटर पे ही काम करना है तो फिर वहाँ पे भी नोट्स लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल एवर नोट है वन नोट है गूगल कीप है और इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं लेकिन जिस वक्त आप नोट्स कंप्यूटर पर अगर टाइप कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस पढ़ाई के वक्त सारी इरेलीवेंट चीज़ें बंद होनी चाहिए Uh, कोई डिस्ट्रैक्शन फेसबुक के नोटिफिकेशन यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं होने चाहिए जिस वक्त आप क्लासरूम में आते हैं और आपने अगर पेपर और पेन से लिखना है तो uh, कोशिश ये करें इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि क्लास में आते वक्त आपके पास एक रजिस्टर जिसमें इनफ स्पेस मौजूद हो जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं वो अवेलेबल हो फिर आपके पास जो आपका फेवरेट पेन है जो बहुत अच्छा लिखता है वो वाला पेन होना चाहिए कोई ऐसा पेन नहीं होना चाहिए जिसमें इंक नहीं है या जिसकी निब टूटी हुई है या कोई और इस तरह का मसला है जो आपको लिखने के दौरान इरिटेट कर सकता है फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो कुछ इरेलीवेंट बातें भी हो रही होती हैं वो सारा कुछ लिख रहे होते हैं तो आपने लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिर्फ रेलिवेंट स्टाफ जो काम की बातें हैं सिर्फ उन चीज़ों को नोट डाउन करना है और वो चीज़ें लिखनी हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं गैर जरूरी चीज़ों को या मिसाल के तौर पे ऐसी चीज़ें जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ आए हैं उनको दोबारा से नोट डाउन करने का कोई खास
क्लास शुरू होने से पहले सिलेबस पढ़ लेंगे जब आपका नया स्टडी सेशन शुरू हुआ है तो उस वक्त कंप्लीट सिलेबस को एक दफा लाजमी तौर पे देखें कि आपके सिलेबस में या आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं और उन चैप्टर्स में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं ठीक है फिर इसी तरह अगर आपकी कोई रिव्यू बुक अवेलेबल है जिनमें मेन मटीरियल को शॉर्ट करके लिखा हुआ होता है तो उसको एक दफा लाजमी तौर पर देख लें फिर ये भी लाजमी देखें कि आपसे पेपर में किस किस्म के टेस्ट पूछे जाएंगे उसमें क्वेश्चंस किस किस्म के होंगे मसलन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या एमसीक्यूज़ होंगे या ब्लैंक्स होंगी ठीक है फिर ये जो इस लिहाज से आप चीज़ों को नोट डाउन कर दे जाएँ फिर इसी तरह आमतौर पर पेपर जब लेक्चर दिया जा रहा होता है तो उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं या चीज़ों के ओवरव्यू या उनकी समरी या लेक्चर का कंक्लूजन होता है तो उसके अंदर आमतौर पर टीचर इंपॉर्टेंट बातें बता रहा होता है तो इन चीज़ों को मार्क कर लें इसी तरह नई टर्म्स डेफिनेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और बुलेटेड लिस्ट हों तो वो भी आमतौर पे इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको भी आपने लाजमी नोट डाउन करना है फिर कई दफ़ा टीचर जो है क्लास में बताता है कि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है तो अगर टीचर कोई ऐसी जुमले मुंह से निकालता है तो लाजमी तौर पे अपने रजिस्टर या कॉपी के ऊपर इस चीज़ को नोट डाउन कर लें और बेहतर है कि किसी डिफरेंट कलर से फॉर एग्जाम्पल रेड पेन से मार्क कर लें कि ये वाला टॉपिक टीचर ने इम्पॉर्टेंट बताया था क्योंकि कल को जब एग्जाम से पहले आप रजिस्टर अपना खोलें तो उसमें लिखा हुआ होगा और आप उस टॉपिक को रिव्यू कर लेंगे इसी तरह जब एग्जाम्पल्स दी जाती हैं आपको तो उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह जहन नशीन करना चाहिए क्योंकि वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को आपको उसकी एप्लीकेशन बताती हैं ठीक है जी कि वो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली अप्लाई कहाँ पर होती है ठीक है तो ये कल को आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में या सिचुएशंस uh, के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इस वजह से एग्जांपल्स के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक तस्वीर दिखाई हुई है तो ये देखते साथ आपको याद आ जाना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एग्जाम्पल है जो आपने अपने पहले बुक्स में भी पढ़ी हुई है कि ये uh, परिंदा जो टॉय है ये बड़ी अच्छी तरह से बैलेंस होता है आप इसको हिलाएँ भी तो ये गिरता नहीं है uh, इसी तरह बाद दफ़ा आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल फिजिक्स की प्रॉब्लम्स करते हुए जब टीचर समझा रहा होता है तो उस वक्त चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगती है लेकिन जब घर जाके आप उसी से रिलेटेड सवाल करने की कोशिश करते हैं या मैथ के अंदर तो वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने नज़र आते हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि आमतौर पर दूसरों को किसी प्रॉब्लम में उसको हल करते हुए देखना बड़ा आसान होता है ठीक है जब आप खुद उस सिचुएशन में आते हैं तो तब ज़रा मुश्किल हालात हो जाते हैं Uh, मिसाल के तौर पे आपने सारी इमरान खान और नवाज शरीफ वाली कहानियाँ सुनी होंगी ठीक है जी तो इस मसले का हल क्या है इस मसले का हल ये है कि जिस वक्त आप uh, को पढ़ाया जा रहा है उस वक्त जितनी डिटेल में आपने नोट्स लिखे होंगे जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हिंट्स टीचर बता रहा है वो चीज़ें अगर आप नोट कर रहे होंगे तो फिर कल को आप जब होमवर्क करने बैठेंगे तो उनको पढ़ के आप आसानी के साथ स्टेप बाई स्टेप उसको कवर कर सकेंगे अदरवाइज अगर आपने बीच में से चीज़ें स्किप की होंगी ध्यान से लिखा नहीं होगा तो आपको वो प्रॉब्लम्स का सलूशन समझ नहीं आएगा ठीक है जी फिर इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नोट्स लिखे कैसे जाएं तो नोट्स लिखने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं हर मेथड का अपना फ़ायदा और अपना नुकसान होते हैं ठीक है तीन मैथड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहला मैथड है आउटलाइन मैथड आउटलाइन मैथड जो है ये सबसे सिंपल मैथड है और आप में से अक्सर लोग इसी तरह से वो जो है नोट्स ज़्यादातर लिखते होंगे बेसिकली बुलेटेड लिस्ट होती है बुलेट से मुरा दिया है कि इससे पहले आपने डॉट या एरो या डैश लगाया हुआ होता है और जो सबसे मेन पॉइंट होता है आप वो जो टॉपिक आज पढ़ना है वो पेज के टॉप पे लिखते हैं और उसके बाद उसकी मेन हेडिंग्स जो हैं वो बुलेट लगा के लिखते हैं और उस मेन टॉपिक के सब टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे करके यानी कि इंडेंट करके फिर लिखते हैं और फिर उस सब टॉपिक की डिटेल्स भी फर्दर इंटेंट इंडेंट में लिखी जाती हैं एग्जांपल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें और कहीं पे अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात आती है तो उसको डिफरेंट कलर में या बोल्ड या अंडरलाइन करके मार्क कर लिया जाता है ठीक है जी तो अब जब आप कल को इस टॉप इस पेज को रिव्यू करने आएंगे तो आपको बड़ा वाज नज़र आता है कि इस मेन हेडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे और हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से थे और कितने थे तो कल को जब आपने सवाल करना है पेपर के अंदर तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपके जहन में ये चीज़ याद होगी कि मेन हेडिंग में कितने सब टॉप कितने मेन टॉपिक्स और कितने सब टॉपिक्स थे ठीक है एक और दूसरा मेथड जो है इसको कॉर्नल मेथड कहते हैं क्योंकि ये कॉर्नल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने डिवाइस किया था इसके अंदर बेसिकली आप पेज को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं 
एक को हम नोट सेक्शन कहते हैं जो आपका मेन सेक्शन होता है जिसमें आप आउटलाइन मेथड या किसी भी और तरीके से नोट्स लिख सकते हैं एक और दूसरा सेक्शन जो है वो आपका क्यूज सेक्शन होता है या इसको हम हिंट सेक्शन भी कह सकते हैं जहाँ पे इस टॉपिक में अंदर डिस्कस होने वाले मेन आइडियाज या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है और आप समझते हैं कि आप इसको बाद में जाके बुक से चेक करना है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो या आपके जहन में कुछ सवाल उठता है तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है तो वो बातें यहाँ पर लिखते जाएँ फिर जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो नीचे समरी का सेक्शन है जिसमें आपने पूरे टॉपिक की एक दो लाइंस के अंदर उसके मेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को लिखना है कि इस लेक्चर में एक्चुअली आपने पढ़ा क्या है ठीक है इस तरह जब कल को आप पेपर से पहले ये पेज दोबारा खोलेंगे रिव्यू करने के लिए तो उसमें सबसे पहले आप समरी को देखेंगे फिर उसके मेन हिंट्स या मेन पॉइंट्स को क्यूज वाले सेक्शन को देखेंगे और उसके बाद अगर आप जरूरत महसूस करें तो नोट्स वाला सेक्शन देख सकते हैं वहाँ से टॉपिक्स को रिव्यू कर सकते हैं इसी तरह एक और मेथड जो है वो माइंड मैपिंग मेथड कहलाता है और इसके अंदर बेसिकली विजुअल डायग्राम बनाई जाती है जो मेन कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे मेन जो टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी है तो उसको सेंटर में रखा जाता है और फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं देखने में ये ट्री या वेब की तरह नजर आता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और उसके अंदर जो मेन मेन हेडिंग्स आ रही होती हैं वो डायरेक्टली बायोलॉजी के साथ कनेक्टेड होती हैं मेन टॉपिक्स सेंट्रल टॉपिक के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर उन टॉपिक्स की आगे सब टॉपिक्स जो है वो फर्दर आगे बुलेट्स के फॉर्म में या लिस्ट के फॉर्म में ऐड किए जा सकते हैं तो इन तीनों में से जो मैथड आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बज दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को मिला जुला कर लिखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर ये करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक तरीका ज़्यादा फिजिबल है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को के लिए उनको दूसरा तरीका फिजिबल लगता है तो जो तरीका आपको फिजिबल लगता है उसको इस्तेमाल करें और उसको आप आ, लेकिन ये है कि नोट्स बड़े ध्यान से लिखें और की पॉइंट्स को लाजमी तौर पर मार्क करते जाएँ ताकि कल को रिव्यू करते हुए एग्जाम से पहले आपको पढ़ने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल हो और वो आपके अपने हाथ से लिखी हुई होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी आज के लेक्चर के लिए इतना ही शुक्रिया